हेलो बंधुरा दस सोलूशन सुपार एपिसोडे सजल अपन स्वागत जाना प्राय एक लक्ष सतचल्लिस हजार पाँच सत्तर वर्ग किलोमीटर एलिका नहीं गठित तो, बांगलेशे आज प्राय बस प्रजातर उभचर एक सौ नय प्रजातर अभ्यंतरीण और सतर प्रजातर सामुद्रिक सरिश्री तीन सौ आठाशी प्रजातर आवशिक और दुशो चल्लिस प्रजातर परिजयी पाखी और एक सौ दस प्रजातर अंतर्देश तीन प्रजातर सामुद्रिक स्तन्यपाय प्राणी एम छोट एक देशे बन्य प्राणी एरूप अपूर्व समावेश बैचित्र एक आश्चर्य घटना तब एदेशर भौगोलिक अवस्थान शेष वैशिष्ट्यपूर्ण असंख्य नद नदी खाल बिल छोट बड़ विभिन्न धरण बनांचल और मनोरम जलवायु बहु जुग धरे बांगलेश के विचित्र बन्यप्राणी अनबद्य आवासस्थान हिसाब से चिन्हित करदेशे बर्तमान देशर अंतर्देश और आवशिक आठश पचानब्बे प्रजातर मध्य दुश एक प्रजाति विभिन्न धरण हुमक सम्मुखीन और दुश तेईस प्रजातर अवस्था अनिश्चित और आशंकजनक बंधुरा सब प्राणी एक भिडियोते परिचित करा सम्भव नए तई आजकल भिडियोते परिचित हब बांगलेशे बसबाशरत तेईस प्राणी साथे भिडियोते छोटे से सब प्राणी सम्बन्धे जिनेब तो चलु बंधुरा देरी ना शुरू करा जा यह भिडियो स्पन्सर कर बीनानी डट कम बीनानी डट कम हल एक फरेक्स ट्रेडिंग प्लैटफर्म जार मान हल फरें कारान्सि एक्सचेज व ट्रेड करा को जुआ गेम बल सैट नए कि शेयर मार्केटर मत बजनेस एखे आपनी आपनर टाक इनभेस्ट कर फरें कारान्सि ट्रेड कर इनकाम करते हैं जदि आपनी फरेक्स ट्रेडिंग विषय अज्ञ हन से क्षेत्र में प्रथम फरेक्स ट्रेडिंग सम्पर्क जेने दें एखे इनभेस्ट कर यूट्यूबे और गूगले बांगला भाषा फरेक्स ट्रेडिंग और बीनानी सम्पर्के असंख्य भिडियो आदि आपनर अनलैन के आय कर सत्यारे इच्छे थके तो व्यक्तिगत भावे बीनानी डट कम सजेस्ट करब कारण एखे आयरा एकदम सहज जे क्यों अल्प समय मध्य एखे आयर पद्धति आयत् कर फिले और सब चे इंटरेस्टिंग बेपार हल एखे बांगाली विशेष सुविधा रही है आपनी एखे विकास मध्यमे टाक इनभेस्ट और उइड्र करते तंगलेशी एट अनेक कन्भिनियंट इतोमे एखे हजारे ऊपर ग्राहक आज जरा सैटी थे इनकाम कर प्रतारित हबें ना एट स्वच्छ और निरापद एक आयर माध्यम यह भिडियो डेस्क्रिपने बीनानी डट कम लिंक देा रही समय नष्ट ना दिया लिंक क्लिक कर अकाउंट कर आपनी आय करा शुरू कर दिन नम्बर एक बन्य शुकर एर इंगरेजी नाम वाइल्ड बोर बांगलेशर बन्य प्राणी मध्य बन्य शुकर सवार परिचित एके पा जाए सुंदरबण के गभरे दल बेधे किंबा परिवार समेत मठे घोरा घुरी को खाद्य संग्रह कर रही लम्बा दुटो दाँत जार सहाज्ये एट मटी खुचिए केंचो कचुर मूल बेर खाए नम्बर दुई हरिण हरिण बांगलेश सब चे कम बन्य प्राणी बांगलेश सुंदरबन सह चट्टग्राम अंशे प्राय एक लाख थे के एक लाख पंचाश हजार हरिणे देखा मिले बंधुरा सुंदरबण चोरा कारबारी और जलदस्यु तांडवे इदानी सुंदरबण हरिण संरक्षित प्राणी पर्या चले जदि अति सत्तर पदक्षेप ना नेंगलेशे हरिणे संख्या एके बारे ही कमे जाए नम्बर तीन बाघ बांगलेशर जतियों पशु बाघ और बांगलेशी बाघ थकबे ना तो है ना पंचाश की बा एक बचर आगे पुरो बांगलेश आनाचे कानाचे छोटोखाटो बने देखा मिलत तो बाघर किंतु मानुष करतृक बाघ हत्यार फले बाघ बर्तमान एत कमे गे खोज सुंदरबण ही मात्र दुशोटर कम बाघर सन्धान पा जाए और मात्र दस बचर पर सम्भवत यलुप्त कर फेले कि बरबल लोभी चोरा कारबारी स्वस्ती हाँ प्राणीटी एखो बांगलेशे टीके आ नम्बर चार गयाल बन गरु गयाल बन्य गर एक प्रजाति भारत एरा मिथुन नामे परिचित एरा चिटागांग बसन नामे परिचित गयाल बन्य गर एक प्रजाति की ना एन विज्ञानी मध्य जथेष मतभेद रही है अने के मन करें एरा विलुप्त प्रजातर बन्य गर पोषा वंशधर व पार्वत्य चट्टग्रामे आदिवासी पोषा गरु और गौर संमिश्रणे सृष्ट शंकर गरु अनेक विशेषज्ञा एके गरु बोलते नाराज ता गयाल प्राय गृहपालित प्राणी गर मत ही देखते बन्य गरु बला बिराट आकृतर एक प्राणी प्राणीटर ओजन चारश थ आठश के जी पर्त हो उच्चता दुई थ तीन मीटार बुनो गयाल दलबद्ध भाव बस कर दल नेतृत्व थे एक बड़ और शक्तिशाली सार बांगलेशर पार्वत्य चट्टग्रामे पबलाखाली सजेक भी और मियानमार सीमान संलग्न पहाड़ी बने गयाल विचरण रही है बान्दरबण नाइक्छाछड़ी गयाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित हम अव्यवस्थापना और पृष्ठपोषकता कर्मचारी संकट और प्रयोजन अर्थ बरद्धर अभाव प्रकल्पटी प्राय मुखुबड़े पड़े बंधुरा डुला हजारा साफारी पार्के बर्तमान पूर्णवयस्क तीन पुरुष गयाल और एक स्त्री गयाल रही है अतरिक्त तो मेद और बयस कारण एरा मिलित होते आग्रह नए फले प्रजाति विलुप्त होते चले नम्बर पांच गंध गोकुल 
গন্ধ গোকুল সাধারণ বা এশীয় তাল খাটাস ভুন্দ নোঙ্গুর সাইরেল বা গাছ খাটাস নামে পরিচিত তালের রস বা তারি পান করে বলে তারি বা টাডি বিড়াল নামেও পরিচিত পুরনো গাছ বন জঙ্গল কমে যাওয়ায় দিন দিন এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এরা মাঝারি আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী নাকের আগা থেকে লেজে ডগা পর্যন্ত বিরানব্বই থেকে একশো বারো সেন্টিমিটার ওজন দুই দশমিক চার থেকে পাঁচ কেজি পর্যন্ত হয় গন্ধ গোকুলের গাড্ডা গোট্টা দেহটি স্থূল ও রুক্ষ বাদামি ধূসর বা ধূসর কালো লোমে আবৃত গন্ধ গোকুল নিশাচার খাটাসের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এরাই মানুষের বেশি কাছাকাছি থাকে মূলত ফল খেক হলেও কীটপতঙ্গ শামুক ডিম বাচ্চা পাখি ছোট প্রাণী তাল খেজুরের রসও খায় এরা ইঁদুর ও ফল ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে আগে বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া গেলেও বর্তমানে শুধুমাত্র বান্দরবান চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনে পাওয়া যায় তবে দু একটা বিচ্ছিন্ন এলাকাতেও এদের পাওয়া যেতে পারে নম্বর ছয় বেজি বেজি বা নেউল হার্পেস্টিড গোত্রের শাপদ স্তন্যপায়ী প্রাণী লোম শরীরে দ্রুত চলাচল করে এরা দিনের বেলায় খাবার সংগ্রহ করে রাতে মাটিতে নিজের তৈরিকৃত গর্তে বাস করে মাছ হাঁস মুরগি অন্য ছোট প্রাণী এদের খাদ্য শহরে ঝোপঝার বিশিষ্ট এলাকায় এবং গ্রামে বেজিদের দেখা যায় নম্বর সাত বোদর বোদর বা উদ্বিড়াল ইংরেজিতে অটার এক ধরনের আধা জলচর প্রধানত মৎস্যভুক স্তন্যপায়ী প্রাণী বোদর বলতে মুস্টিলিডি গোত্রের লুটরিনি উপগোত্রের প্রাণীগুলোকে বোঝায় যার মধ্যে আরও আছে উদ্বিড়াল নেউল বা বেজি বেজার ইত্যাদি বাংলাদেশে বোদরদের তিনটি প্রজাতি এবং বেজারের একটি প্রজাতি দেখা যায় এরা সবাই সুন্দরবন ও আশেপাশের এলাকায় বাস করে সুন্দরবনের জেলেরা ভোদরদের দিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে মাছ ধরে বন্ধুরা ভোদরদের নিয়ে আমাদের বিস্তারিত একটা ভিডিও আপনি কার্ডে পাবেন নম্বর আট চিতা বিড়াল চিতা বিড়াল ইংরেজিতে লেপট ক্যাট হচ্ছে ফেলিডি পরিবারের প্রিয় নাইলারাজ গণের আকারে ছোট ও প্রায় পোষা বিড়ালের সমান একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী বাংলাদেশের দু হাজার সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে রক্ষিত বন্য প্রাণীর তালিকার তফসিল এক অনুযায়ী এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত চিতা বিড়াল আকারে ছোট ও প্রায় পোষা বিড়ালের সমান হলেও এদের পা দীর্ঘ এই প্রজাতির বিড়ালের মাথা সহ দেহের আকার ষাট থেকে ছিষট্টি সেন্টিমিটার এবং লেজ মাথা সহ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য বড় ওজন প্রায় তিন থেকে চার কেজি হয়ে থাকে চিতা বিড়াল বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান ভারত মায়ানমার নেপাল চীন পাকিস্তান আফগানিস্তান রাশিয়া কোরিয়ায়ও পাওয়া যায় নম্বর নয় লজ্জাবতী বানর লজ্জাবতী বানর বা লাজুক বানর হচ্ছে লরেসিডি পরিবারের একটি বানর প্রজাতি লজ্জাবতী বানর আইউসি এন লাল তালিকায় সংকটাপন্ন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে মানে পৃথিবীতে এরা সংখ্যায় এক হাজারেরও কম থাকতে পারে বাংলাদেশের উনিশশো চুয়াত্তর ও দু হাজার সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল এক অনুযায়ী এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত লজ্জাবতী বানর গাছের উঁচু শাখায় থাকতে পছন্দ করে বাংলাদেশে পাহাড়ি চির সবুজ বনে পাওয়া যায় একে তবে আদ্র পত্রঝরা বনে থাকার তথ্য রয়েছে নম্বর দশ সবুজ ব্যাঙ ইংরেজি গ্রিন পন্ড ফ্রগ জলজ ব্যাঙের একটি প্রজাতি যা ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কা উপদ্বীপে পাওয়া যায় কাছ থেকে দেখে বোঝা যায় সত্যি অসাধারণ সুন্দর এই সবুজ ব্যাঙ এর দেহের উপরিভাগের রং পাতা সবুজ এর পিঠের শিরা ডানার কাস্টার রং সবুজে হলুদ ছোট ব্যাঙের রং হালকা সবুজ মধুপুর ভাওয়াল গড়ের পুকুরেও এই ব্যাঙ পাওয়া যায় বাংলাদেশের সুন্দরবনের গ্রামীণ জলসায়গুলোতেও পাওয়া যায় বন্ধুরা বাংলাদেশের দু হাজার সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল এক অনুযায়ী এই প্রজাতি জাতিটিও সংরক্ষিত মেঘলা চিতা এর ইংরেজি নাম ক্লাউডেড লেপার্ড একে লামচিতা ফুলেশ্বরী বাঘ বা গেচোবাঘ নামেও ডাকা হয় এরা এক ধরনের বিড়াল জাতীয় প্রাণী যাদের প্রধানত হিমালয়ের পাদদেশে দেখা যায় এদের প্রধান বিস্তার হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীনে গেচোবাঘ সারা বিশ্বে বিরল বিপন্ন ও দুর্লভ একটি প্রাণী এখনো এদের সম্পর্কে গবেষকরা খুব বেশি একটা জানেন না আইইউসিএন এদেরকে সংখ্যাটাপন্ন ঘোষণা করেছে এদের সংখ্যা দশ হাজারেরও কম এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর সংখ্যা এক হাজারেরও কম বাংলাদেশের দু হাজার সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল এক অনুযায়ী এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত নম্বর বারো হাতি এক সময় বাংলাদেশের সিলেট ও মধুপুরে বন্য হাতি থাকলেও এখন কেবল আছে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত থেকে মাঝে মধ্যে বন্য হাতিরা ময়মনসিংহের বালিচপুর ও দুর্গাপুরে এবং সিলেটের পাথারি এলাকায় ঢুকে পড়ে হাতিরা স্থলচর প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম এবং নির্বিশেষ তৃণভোজী এগুলো দুই দশমিক পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে হাতি পাঁচ থেকে বৃষ্টি একত্রে বসবাস ও চলাচল করে দলে থাকে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতি কয়েকটি স্ত্রী হাতি ও কিছু শাবক হাতির আয়ুষ্কাল ষাট থেকে সত্তর বছর ঘাস কলা গাছ বাঁশ গাছের পাতা ও ছাল ফুল ও ফল এদের প্রধান খাদ্য বাংলাদেশে বন্য ও পোষা হাতির সংখ্যা যথাক্রমে আনুমানিক দুইশো কিংবা একশো
নম্বর তেরো বাংলা খেক শিয়াল এর ইংরেজি নাম বেঙ্গল ফক্স বিগত কয়েক বছরে এদের সংখ্যা কমেছে তবে আশঙ্কাজনক হারে গিয়ে পৌঁছায়নি সে কারণে আইইউসিএন এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের উনিশশো চুয়াত্তর ও দু সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল দুই অনুযায়ী এই প্রজাতিটিও সংরক্ষিত বাংলা খেক শিয়াল একটি মাঝারি আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এদের মাথা সহ দেহের দৈর্ঘ্য পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট সেন্টিমিটার এবং লেজ পঁচিশ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার ওজন এক দশমিক আট থেকে তিন দশমিক দুই কেজি বন্ধুরা এরা আঙুলের উপর ভর করে চলাফেরা করে নম্বর চোদ্দ হনুমান হনুমান বা ল্যাঙ্গুর প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত লম্বা লেজযুক্ত বানর বাংলাদেশে হনুমানের তিনটি প্রজাতি পাওয়া যায় এরা হলো উত্তরে হনুমান চশমা পরা হনুমান ও মুখ পরা হনুমান উত্তরে হনুমান বা সাধারণ হনুমানের দেহের রং ফ্যাকাশে কমলা এবং নিচের দিক কিছুটা হালকা মাটিতে থাকা অবস্থায় এরা সাধারণত লেজ বাঁকিয়ে শরীরের উপরের দিকে রাখে চশমা পরা হনুমান বা কালো হনুমান এদের পিঠ ও লেজ ধূসার কালো কিংবা গাঢ় বাদামি রঙের এবং নিচের দিকটা সাদাটে ধূসার রঙের হয়ে থাকে এদের চোখ ও মুখ ঘিরে সাদা বলয় রয়েছে মুখ পরা হনুমান বা লালচে হনুমান কপালে পেছন ফেরানো সোজা লম্বা মোটা টুপির মতো এক গচ্ছ চুল থাকার কারণে এরা টুপিওলা হনুমান নামেও পরিচিত নম্বর পনেরো খরগোশ বাংলাদেশে কয়েক প্রজাতির খরগোশ পাওয়া যায় লাফারু আর আসামি খরগোশ বাংলাদেশে বেশ পরিচিত এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আসামি খরগোশ বা কালো খরগোশ আসামি খরগোশ একটি কালচে বাদামি সকাশি প্রাণী এদের লোম দিস্তরি বাইরের স্তরে লোম মোটা খাড়া ও শক্ত এবং নিচের স্তরের লোম তুলনামূলক খাটো ও সূক্ষ্ম প্রাপ্তবয়স্ক এই প্রজাতির খরগোশের মাথা সহ দেহের দৈর্ঘ্য ছিচল্লিশ সেন্টিমিটার এবং ওজন গড়ে আড়াই কেজি নম্বর ষোলো প্যাঙ্গো লিন প্যাঙ্গোলিন বা দেশি বনরুই দেশি বনরুই হচ্ছে মানিসগণের দীর্ঘ ও সরু দেহের বনরুই এই স্তন্যপায় প্রাণীদের মাথা ছোট ও ত্রিকোণাকার মাথা ও পিচ্ছহ দেহ প্রায় পনেরো থেকে আঠারো সারি শক্ত আইসি ঢাকা লেজে রয়েছে প্রায় চোদ্দ থেকে ষোলো সারি আইস পুরুষ বনরুই সাধারণত আকারে স্ত্রীর চেয়ে বড় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এরা বিস্তৃত এছাড়া ভারত পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় এই প্রজাতি পাওয়া যায় বাংলাদেশের দু হাজার সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল এক অনুযায়ী এই প্রজাতি প্রজাতিটিও সংরক্ষিত নাম্বার সতেরো দেশি সজারু বা ভারতীয় সজারু তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এরা কখনো কখনো এটিকে তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ইঁদুর হিসেবে গণ্য করা হয় মূলত দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া সহ আফগানিস্তান তুর্কমেনিস্তান চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহে এ জাতীয় সজারুকে দেখতে পাওয়া যায় দেহের বহির আবরণের পশমগুলো মোটা এতে কয়েক স্তর বিশিষ্ট শক্তিশালী ধারালো ও তীক্ষ্ণ ধরনের কাটা রয়েছে নিশাচার প্রাণী হিসেবে দেশি সজারু মাটি নিচে আশ্রয় নেয় স্ত্রী সজারুটি দুশো দিন সময় পর্যন্ত গর্ভধারণ করে থাকে বছরে এরা এক থেকে সর্বোচ্চ চারটি সাবক প্রসব করে নিরামিষ ভোজি জীব হিসেবে এটি পাতা ঘাস ছোট ছোট গাছপালা খেয়ে জীবন ধারণ করে বন্ধুরা এদের গায়ের রং কালো প্রকৃতির হয় মাটিতে গর্ত ঘুরে বাসস্থানের উপযোগী পরিবেশ গড়ে এরা এন্ডারসনের ন্যায় অনেক প্রকৃতিবিদ তাদের বিবরণীতে উল্লেখ করেছে যে অনেক বাঘ চিতাবাঘ সজারুদের সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েই মূলত মানুষকে প্রাণীতে পরিণত হয়েছে এর মাধ্যমে দেশি সজারুদের আত্মরক্ষা ও বন্য পরিবেশের শিকারী প্রাণীদের সাথে তাদের সক্ষমতা বোঝা যায় নাম্বার আঠেরো মেছো বাঘ বাগরোল বা মেছো বাঘ মাঝারি আকারের বিরাল গোত্রীয় এক ধরনের স্তন্যপায়ী বন্য প্রাণী ব্রাজিল কোস্টারিকা বাংলাদেশ ভারত বলভিয়া কম্বোডিয়া লাউস ও শ্রীলঙ্কায় এরা স্থানীয়ভাবে বাঘরোল নামে পরিচিত এদের আবাসস্থল থাইল্যান্ড ও এল সালভাদোর বিগত কয়েক দশকে বাঘরোলের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে জনবসতি স্থাপন কৃষি জমিতে রূপান্তর ও অন্যান্য কারণে বাঘরোলের আবাসস্থল জলাভূমিগুলো দিন দিন সংকুচিত ও হ্রাস পাওয়ায় এর কারণ বন্ধুরা বাংলাদেশেও কিছু সংখ্যক বাগরোল পাওয়া যায় তবে দুঃখজনক ভাবে বলতে হয় বাংলাদেশে এরা এখন পঞ্চাশ থেকে ষাটটির বেশি হয়তো নেই আর তাই বাংলাদেশের উনিশশো চুয়াত্তর ও দু সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল এক অনুযায়ী একে সংরক্ষিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বাগরোল সাধারণত নদীর ধারে পাহাড়ি ছড়া এবং জলভূমিতে বাস করে এরা সাতারে পারদর্শী হওয়ায় এ ধরনের পরিবেশে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে এদের গায়ে ছোপ ছোপ চিহ্ন থাকার জন্য আপনার একে চিতা বাঘ ভুল হতে পারে নম্বর উনিশ নীলগাই এর ইংরেজি নাম ব্লু বুল ভারতীয় উপমহাদেশে এন্টিলোপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকৃতির এই নীলগাই পুরুষ এন্টিলোপ নীলগাও নামেও পরিচিত ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই নীলগাই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ আসাম মালাবার উপকূল ও বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অঞ্চলগুলো বাদে উত্তরে হিমালয়ে পাদেশ থেকে দক্ষিণে কর্ণাকর প্রদেশ পর্যন্ত এদের দেখা মেলে এছাড়া পাকিস্তান ও নেপালের ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় নীলগাই দেখা যায
সন্ত্রাসের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে নীলগাই দেখা গেলেও বর্তমানে তা বিলুপ্ত যদিও কিছুদিন আগে বাংলাদেশে দুইটি নীলগাই একটি পুরুষ ও একটি ফিমেল পাওয়া গেছে বর্তমানে এদের প্রজননের সুবিধার্থে সংরক্ষণ করা হয়েছে নম্বর বিশ বড় বাঘ ডাস ইংরেজি নাম লার্জ ইন্ডিয়ান সিভিয়েট এরা হচ্ছে ডিভেরিডি পরিবারের ভিভেরা গণের একটি সবচেয়ে বড় আকারের গন্ধগোকুল জাতীয় প্রাণী বাংলাদেশের দু হাজার সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে রক্ষিত বন্য প্রাণীর তালিকার তফসিল এক অনুযায়ী এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত বড় বাঘডাস আকারে সকল গন্ধগোকুলকে ছাড়িয়ে গেলেও গেছো ভালুকদের পরে এদের অবস্থান এদের মাথা দীর্ঘ কান বড় হলেও দুকানের অবস্থান কাছাকাছি নয় এদের আকারের তারতম্য রয়েছে এই প্রজাতির বাঘডাসের মাথা সহ দেহের দৈর্ঘ্যের পরিসর আশি থেকে ছিয়াশি সেন্টিমিটার লেজ তেত্রিশ সেন্টিমিটার এবং কাদ উচ্চতায় আটত্রিশ সেন্টিমিটার এদের ওজনেরও তারতম্য থাকে এবং ওজনের পরিসর পাঁচ থেকে এগারো কেজি হয়ে থাকে নম্বর একুশ রামকুত্তা এশীয় বুনো কুকুর ভারতীয় বুনো কুকুর বা ঢোল কেনেডি নামে এরা পরিচিত এরা এক প্রজাতির বন্য কুকুর এদের বাস দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ করে ভারত চীন ও বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে আবাসস্থল ধ্বংস শিকার কমে যাওয়া অন্যান্য শিকারী প্রাণীর সাথে প্রতিযোগিতা নির্মূল প্রক্রিয়া গৃহপালিত কুকুরবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ প্রভৃতি কারণে এদের সংখ্যা আশঙ্কা জনকারে কমে আসছে সেজন্য আইইউসি এন রামকুত্তাকে বিপন্ন বলে ঘোষণা করেছে বন্ধুরা বাংলাদেশ দু হাজার বারো সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে এই প্রাণীটিও সংরক্ষিত রামকুত্ত সামাজিক প্রাণী অনেকগুলো সদস্য মিলে প্রায় গোত্রের মতো বড় বড় দলে এরা বসবাস করে শিকার ধরার সময় এসব দল আবার ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যায় মোটামুটি বড় আকারের তৃণভোজী প্রাণী এদের প্রধান খাদ্য মানুষকে ভয় পেলেও রামকুত্তা বন্য শুকর বুনো মহিষ বা বাঘের মতো বড় বড় প্রাণী আক্রমণ করতে ভয় পায় না নম্বর বাইশ সাম্বার হরিণ হরিণ প্রজাতি সমূহের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সদস্য এরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে সাম্বার হরিণ দেখা যায় এদের একাধিক উপপ্রজাতি রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কায় সাম্বার হরিণ দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলীয় পাহাড়ি বনভূমিতে সাম্বার হরিণ আছে বলে জানা যায় অঞ্চলভেদে সাম্বার হরিণের আকার ও ওজনের বিভিন্নতা দেখা যায় বন্ধুরা এদের উচ্চতা কাঁধ পর্যন্ত চল্লিশ থেকে তেষট্টি সেন্টিমিটার ও ওজন একশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো বিশ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে নম্বর তেইশ এশীয় কালো ভাল্লুক বা স্লথ ভালুক বা কালো ভালুক ইংরেজিতে স্লথ বিয়ার স্লথ ভাল্লুক ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় এই জীব কালো রঙের হয় এই জীব মূলত নিশাচার বাংলাদেশে যে দুইটি প্রজাতির ভাল্লুক পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি কালো ভাল্লুক এই ভাল্লুকটিও আমাদের দেশে খুব বিরল খুব কম এদের খবর মেলে বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলে এদের বাস মাঝারি লোমের কালো কুচকুচে মসৃণ দেহ মজবুত শরীর বুকে সাদা বি আকৃতির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায় কান অন্য ভালুকের তুলনায় বড় নিচের ঠোঁট সাদাটে দেহের আকার বাতা থেকে লেজ পর্যন্ত একশো বিশ থেকে একশো পঁচানব্বই সেন্টিমিটার আর ওজন হয় পুরুষের একানব্বই থেকে একশো পঞ্চাশ কেজি এবং স্ত্রী ভালুকের পঁয়ষট্টি থেকে নব্বই কেজি মা ও শাবক ছাড়া বাকি সব ভালুকই একা বাস করে তবে মাঝে মাঝে তারা দল বেঁধে খাবার খোঁজে খাবারের খোঁজে এরা বিশাল এলাকা ঘুরে বেড়ায় ভালুক তার খাবার সংগ্রহের পথ মনে রাখতে পারে অধিকাংশ ভালুকই গাছে চড়তে পারে তাদের শক্তিশালী থাবা ও ধারালো নখ এ কাজে সাহায্য করে সাধারণত বাংলাদেশের পাহাড়ি বনে যে দুটি ভাল্লুক আছে তাদের স্বভাব প্রায় এক রকম কালো ভাল্লুক দিন রাতে সমান সক্রিয় এরা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি বনে সমতল বনে থাকতে পছন্দ করে কালো ভাল্লুক পাহাড়ে এবং গাছে উঠতে দক্ষ বন্ধুরা কালো ভাল্লুক বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ফলমূল ও মধু খায় বাসস্থান ধ্বংস চামড়া লোম পিত্তথলি দাঁত নখের জন্য শিকারের কারণে কালো ভাল্লুক বাংলাদেশের বন থেকে বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে দ্রুত এদের সংরক্ষণে পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশ থেকে চির বিদায় নেবে এই সুন্দর প্রাণীটি বন্ধুরা বিগত একশো বছরে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে এক ডজনের বেশি বন্য প্রাণী এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক সিং বিশিষ্ট গন্ডার জাভান গন্ডার এশিয়ান দুই সিং বিশিষ্ট গন্ডার গাউর পেন্টিং বুনো মহিষ বুবালাস বুবালিস হরিণ নীলগাই নেকরে নুক্তা এবং কালোচিতা যারা হারিয়ে গেছে তাদের আর ফিরে পাওয়া হয়তো সম্ভব না তবে যারা বেঁচে আছে এদের সংরক্ষণ করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব আর তাই আসুন আমরা সকলে মিলে এসব প্রাণী নিয়ে যে যেই মাধ্যমে যুক্ত সেই মাধ্যম 
প্রথম থেকেই মানুষকে সচেতন করে তুলি মানুষ সচেতন হলে বাঁচবে এসব প্রাণী বাংলাদেশেও আবার ভরে উঠবে এসব প্রকৃতির অপার সুন্দর প্রাণীকুলে সে যাই হোক দেখতে দেখতে এই ভিডিওটির একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ থাম চাপ আর হ্যাঁ অবশ্যই আপনার পছন্দের প্রাণীটি কি সেটি কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আমার পছন্দের প্রাণী নীলগাই আপনার কোনটা অবশ্যই লিখে ফেলুন নিচের কমেন্ট বক্সে আর হ্যাঁ দশ সলিউশন নতুন হলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ক্লিক অন বেলাইকন ফর নেক্সট এপিসোড ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর তার সব সময় আল্লাহ হাফিজ টাটা অ্যান্ড গড বাই